সমস্যাটাকে প্রজ্ঞা অসম কুইজ অনুষ্ঠানলে আদরণি জানালো আমার সাথে মাইগাঁও আসামের প্রতিনিধি হিসাবে পূর্বর দরে শ্রীযুত রাতুল বড়া ডরিয়া আছে আমি কুইজ অনুষ্ঠিত করার পূর্বে পূর্বর দরে মোবাইল নম্বর দুটি শ্রোতে সকল আগাইছো মোবাইল নম্বর দুটি আপনাদের নোট কর প্রথম নম্বরটি হল সেভেন এইট নাইন সিক্স থ্রি টু জিরো সিক্স জিরো ফাইভ আক কেভেন এইট নাইন সিক্স থ্রি টু জিরো সিক্স জিরো ফাইভ দ্বিতীয় নম্বরটি হল নাইন সেভেন ওয়ান সিক্স সিক্স এইট জিরো নাইন সিক্স নাইন নাইন সেভেন ওয়ান সিক্স সিক্স এইট জিরো নাইন সিক্স নাইন আজি আমার কুইজর অনুষ্ঠানত সরকারের সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ে সহযোগিতা আগবাইছে মানে শ্রীযুত বড়া ডরিয়াক প্রথমে চারিটি প্রশ্ন শ্রোতে সকলে আগবাবল অনুরোধ জানালো ধন্যবাদ প্রথম প্রশ্ন উনৈশশো আটচল্লিশ প্রকাশিত আর প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ সাহিত্যিক বিরিঞ্চি কুমার বড়া সম্পাদিত শিশু আলোচনী নাম কি আছিল আক উনৈশশো আটচল্লিশ সনত প্রকাশিত আর প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ সাহিত্যিক বিরিঞ্চি কুমার বড়া সম্পাদিত শিশু আলোচনী নাম কি আছিল দ্বিতীয় প্রশ্ন হিন্দি সিনেমা জগতর ফিল্ম ফেয়ার বটা লাভ করা প্রথম গী অসমিয়া ব্যক্তি কোন আছিল হিন্দি সিনেমা জগতর ফিল্ম ফেয়ার বটা লাভ করা প্রথম গী ব্যক্তি কোন আছিল তৃতীয় প্রশ্ন পুরনি বাঘ ভেটা পরম্পরা অর্থাৎ বাঘক বাঘক আগুড়ি ধরা এটা পরম্পরা কোন ঠাইর সত্যি জড়িত আছিল বাঘ ভেটা পরম্পরা পুরনি কোন কোন ঠাইর সৈতে জড়িত আছিল চতুর্থ প্রশ্ন কোনগী প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর নামে পাঞ্জাবত এখন প্রাণী উদ্যানের নামকরণ করা হয়েছিল পাঞ্জাবত এখন প্রাণী উদ্যান এগারী প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর নামে নামকরণ করা হয়েছে কোনগী মুখ্যমন্ত্রী আপনার প্রথম প্রশ্ন চারিটার বাবে ধন্যবাদ আমি শ্রোতা সকল জানাবল বিচার পূর্বর দরে নিশা ন বজালে আপনাদের উত্তর প্রেরণ করবেন এস এম এস যোগে বা হোয়াটসঅ্যাপ যোগে আমার উত্তর প্রেরণ করো তারপরে এইবার মাইগাঁও আসামর টুইটার হেন্ডেল আর ফেসবুক পেজ আর এয়ার নিউজ গুয়াহীর ফেসবুক পেজতো এই অনুষ্ঠান আমি পনপতাক প্রচার করি কিন্তু আপনাদের উত্তর সমূহ এস এম এস অথবা হোয়াটসঅ্যাপ যোগে প্রেরণ করবেন তারপরে আপনাদের শেহতিয়া তথ্য বা বিভিন্ন বা বাতরির আসাম ডট মাই গভ ডট আই ইন এই ইয়াত আপনাদের যোগাযোগ করবেন ইয়াত লগ ইন করবেন হয় আমি এটা সর কথা কই দিন ইয়াতে যে ফেসবুক বা টুইটার হেন্ডেল যদিও আমি সম্প্রচার করি তাত যাতে শ্রোতা সকলে উত্তরবিল নিদিয়ে সেই উত্তর গ্রহণযোগ্য নহব হয় সেই কারণে আমি মোবাইল নম্বর দুটি পুনের কই দিছো সেভেন এইট নাইন সিক্স থ্রি টু জিরো সিক্স জিরো ফাইভ নাইন সেভেন ওয়ান সিক্স সিক্স এইট জিরো নাইন সিক্স নাইন আমি শ্রীযুত বড়া ডরিয়া আমি কুইজর বিষয়ে কথা পাতি থাকি কুইজর প্রশ্ন আমি আগাই থাকি এটা আমি টেলিফোন সংযুক্ত হয়েছো সরকারের সাংস্কৃতিক সঞ্চালক শ্রীযুত বিষ্ণু কমল বড়া ডরিয়ার সঙ্গে শ্রীযুত বড়া ডরিয়া আপনার প্রজ্ঞা অসম কুইজর অনুষ্ঠান আদরণি জানালো আমি পূর্বে আপনার সাথে কথা পাতিছো বিভাগীয়ভাবে আপনাদের কি ব্যবস্থা গ্রহণ করে আছে সেই সন্দর্ভ আপনি জানাইছে আজি আপনি রাজ্যবাসীক আর কি বার্তা দিব বিচার মানে আগতে আপনার কেবাবার কথা পাতিছো অল ইন্ডিয়া রেডিও গুয়াহীর মানে আগের কথা খুব কোথায় যে সাংস্কৃতিক বিভাগে আমার কেন ধরনের আমি আসনিবিল লো আর কিছু আসনি এটা পাইপলাইন আছে সেই লাই লাই হয়ে থাকবে আমি বিভাগীয় মন্ত্রী আমার বিভাগীয় আয়ুক্ত সচিব সকল আলোচনা করে আসো তো মানে আজি এটা কোভিড নাইনটিনের যে পরিস্থিতি হয়েছে সেই পরিস্থিতি এটাই বার্তা দিব বিচার যে কোভিড তো কোনো পেসেন্টে সরকারে বারে বারে কে যেখানে নিয়ম কানুন সরকারে কেছে মানি চলে সেখানে মানি চলিব লাগে তথাপিও যদি কোনোবা মানুষের হাতত সকল নিয়ম কানুন মানি চলার পিছতো যদি কিনা কারণ কোভিড হয় এই একু চিন্তা করব না তার একটা নির্দিষ্ট একটা ট্রিটমেন্ট আছে যদিও মানে ভ্যাকসিন আজকালকে আবিষ্কার হওয়া নাই তো সেই বহুত হেরি হয়েছে আরোগ্য লাভ করেছে 
আৰু আৰোগ্য লাভো কৰিছে আৰু তেওঁলোকে ঘৰলৈ ঘূৰি গৈছে আৰু এটা সাধাৰণ জীৱন যাপন কৰিছে আৰু এটা মই কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে কোভিড পেচেণ্টৰ প্ৰতি কোনো ভেদাভেদ ৰাখিব নালাগে অসুখটো কাইলৈ আপোনাৰো হ'ব পাৰে মোৰো হ'ব পাৰে অন্যান্যৰো হ'ব পাৰে নো ওৱান নোজ হোৱাট উইল হেপেন টু ইউ টুমৰো গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যাতে আমাৰ সমাজখন সচেতন হয় কোনো ধৰণৰ ভেদাভেদ বৈষম্যমূলক ল'ব নালাগে দুই এটা ৰিপৰ্ট তেনেকৈ ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যান্য স্থানৰ পৰা আহিছে হেল্থ ওৱৰ্কাৰৰ ওপৰত কেতিয়াবা এটেক হৈছে সেইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে মানুহৰ এটা বেমাৰ এটা কোনো গোটাই নলয় তো হৈ গৈছে এইটো এটা প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে হৈছে গোটেই ৰিচাৰ্চ কৰি আছে এতিয়াও কিছুমান ওলাই আছে লাহে লাহে কিন্তু বৰ্তমান মই ভাবোঁ যে এই ধৰণৰ কোনো বৈষম্যমূলক কোনো হেৰি হ'ব নালাগে সকলোৱে সমানে অসুখ হৈছে এটা ভাল পাব আৰু একো ভয় খাবলগীয়া বেমাৰ নহয় কো মৰ্বিডিটি আছে নো ডাউট কিছুমান ইছ্যুজ আছে তাৰ ভিতৰত সেইবিলাকৰ ওপৰতো বিভিন্ন গৱেষণা চলি আছে কিন্তু কোনো ভয় খাবলৈ কথা নাই অসমত মই যি দেখিছোঁ সুন্দৰ এটা ব্যৱস্থাপনা অসম চৰকাৰে স্বাস্থ্য বিভাগে কৰিছে আৰু সেইমতে ৰোগী আহিছে গৈছে কিন্তু এই কেইদিনত কিছু বাঢ়িছে যে অসমীয়া মানুহ অসমৰ মানুহসকল যে ঘূৰি আহিব ঘৰলৈ আহিছে তেওঁলোকে হয়তো ৰাস্তাত বা সেই থকা ঠাইত হয়তো এইটো ৰোগটো তেওঁলোকৰ গাত আহিলে পজিটিভ হৈছে দুই এটা কেছ হৈছে আমি ক'তো এটা হৈ গ'ল ভয় খাব নালাগে আমাৰ ইমান ডাঙৰ কথা চৰকাৰে সেই ব্যৱস্থা লোকৰণ কৰিছে আৰু আমাৰ সাংস্কৃতিক কৰ্মীসকলকো আহ্বান কৰিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ বাৰ্তাটো যাতে তেওঁলোকে সমাজখনৰ মাজত দিয়ে আৰু সমাজ সচেতন হ'লে লাহে লাহে এদিন এইটো আমাৰ যিটো যিটো কৰোণা ভাইৰাছ ডিজিজ কোভিড নাইণ্টিন ঊনৈছ চনৰ তো এইটো লাহে 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 যেতিয়া কাম কাটিব তেতিয়া আকৌ পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ এই কথা মই বাৰ্তাটো দিব বিচাৰিছোঁ আৰু ৰাইজৰ হকে পুনৰ আমাৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জনালোঁ ধন্যবাদ আমি পুনৰ কুইজৰ মাজলৈ উভতিছোঁ আপুনি যদি পৰৱৰ্তী চাৰিটি প্ৰশ্ন শ্রোতাসকল আগবঢ়াই হয় এইবাৰ পঞ্চম প্ৰশ্ন চলুং উৎসৱ কোন জনগোষ্ঠীৰ সৈতে জড়িত চলুং এবিধ উৎসৱ এটি জনগোষ্ঠীৰ লগত জড়িত জনগোষ্ঠীটোৰ নাম কি ষষ্ঠ প্ৰশ্ন গাৰু সম্প্ৰদায়ৰ গাঁৱৰ মুখিয়াল গৰাকীক পৰম্পৰাগতভাৱে কি নামেৰে জনা যায় গাৰু সম্প্ৰদায়ৰ গাঁৱৰ মুখিয়াল গৰাকীৰ এটা পৰম্পৰাগত নাম আছে সেই নামটো কি সপ্তম প্ৰশ্ন ৰংকে পূজা কোন জনগোষ্ঠীয়ে পালন কৰা এবিধ পৰম্পৰাগত উৎসৱ ৰংকে পূজা এবিধ জনগোষ্ঠীয়ে পালন কৰে অসমৰ কোন জনগোষ্ঠী অষ্টম প্ৰশ্ন ৰাভা ভাষাত নিৰ্মিত একমাত্ৰ চলচ্চিত্ৰখনে বাষষ্ঠি সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটাত শ্ৰেষ্ঠ ৰাভা ভাষাৰ ছবিৰ ৰজত কমল বঁটা লাভ কৰিছিল চলচ্চিত্ৰখনৰ নামটো কি আকৌ মই কৈছোঁ ৰাভা ভাষাত নিৰ্মিত একমাত্ৰ চলচ্চিত্ৰখনে বাষষ্ঠি সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটাত শ্ৰেষ্ঠ ৰাভা ভাষাৰ ছবিৰ ৰজত কমল বঁটা লাভ কৰিছিল কি নাম চলচ্চিত্ৰখনৰ হয় ধন্যবাদ আমি কুইজৰ বিষয়ে পুনৰ কথা পাতিম এতিয়া আপোনাৰ পৰা অতি চমুকো জানিব বিচাৰিছোঁ আত্মনিৰ্ভৰশীল ভাৰত কাৰ্যসূচীৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰি আছোঁ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ বাবে এই আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত কাৰ্যসূচীৰ এটি প্ৰয়োজনীয় দিশ যদি আপুনি দাঙি ধৰে হয় আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত এক বিয়াগম আঁচনি বিছ লাখ কোটি টকাৰ আঁচনি অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষৰ জি ডি পিৰ মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদনৰ দহ শতাংশ ইয়াৰে গোটেই দেশৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয় আঁচনি আজিৰ তাৰিখৰ বা অনাগত মাহৰ নহয় অনাগত কেইবা বছৰৰ কাৰণে বা তাৰো বহুত পিছলৈ হয়তো এই আঁচনিৰ প্ৰভাৱ ভাৰতবৰ্ষৰ ওপৰত পৰি থাকিব মই অসমৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰে এটা ক্ষুদ্ৰ অংশৰ এটা ক্ষুদ্ৰ ভাগৰ বিষয়ে অলপমান কম সেই ভাগটো হৈছে সূক্ষ্ম ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগ এম এছ এম ই বুলি যাক ইংৰাজীত কোৱা হয় যিহেতু আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ লগত এটা বিশেষ টাৰ্ম প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই সংযোজিত কৰিছে সেইটো হৈছে ভোকেল ফৰ লোকেল মানে স্থানীয় উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত জোৰ দিয়া সেই সূত্ৰে ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট জোৰ দিয়া হৈছে আৰু অসমৰ কাৰণে ই অতি প্ৰয়োজনীয় কাৰণ অসমত বৃহৎ উদ্যোগ নাই অসম কৃষি নিৰ্ভৰ বা এম এছ এম ই অসমত আছে কিছু পৰিমাণে এম এছ এম ইৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ এম এছ এম ইৰ কাৰণে আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত আঁচনিৰ অন্তৰ্গত তিনি লাখ কোটি টকাৰ বন্ধকীবিহীন ঋণ প্ৰদান কৰা যাব গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে গতিকে অসমৰ নিশ্চয় এটা ভাল অংশ থাকিব তাৰে বন্ধকীবিহীন লোন মানে যি উদ্যোগ স্থাপন কৰিব বা চলাই থাকি পুৰণি উদ্যোগৰ ক্ষে
তার কারণে বন্ধকি দিয়ার প্রয়োজন নাই এটা সকাহ দিয়ার এটা ব্যবস্থা তারপর আন এক উল্লেখযোগ্য দিক হয়েছে গ্লোবেল টেন্ডারিং এটা সিস্টেম আছে মানে আপনি এটা নির্দিষ্ট সীমার উপর যেটা কিনা এটা কামর কারণে নিবিদা আহ্বান করে সরকারের বিভিন্ন বিভাগে তেতিয়া এটা নির্দিষ্ট সীমার উপর গলে গ্লোবেল টেন্ডারিং করব লাগে অর্থাৎ মানে বাহির বিভিন্ন উদ্যোগে আহি তাদের যোগদান করব সেই নিবিদাত এই সীমা বহাই দি দুশো কোটি টাকাল করা হয়েছে সীমা বহাই দিয়া হয়েছে অর্থাৎ মানে সীমানোর উপর গলেহে বাহির উদ্যোগব সেই নিবিদাত অংশ লোব অর্থাৎ যিনি উদ্যোগপতি আছে কারণে ই এক যাকে কম্পিট করব নয় বাহির উদ্যোগপতির বাহির উদ্যোগের কিছু ক্ষেত্র কারণে কিছু সুবিধা করে দিয়া গেছে অর্থাৎ স্থানীয় উদ্যোগক ইয়াত অনুপ্রেরণা যোগা হব ইয়ার উপরে আর বিভিন্ন দিক আছে যা আমি পরবর্তী সময় নিশ্চয় আলোচনা করে থাকি হ্যাঁ আমি এটা পুনের কুইজর মাজের উভতি আছো আপনি শেষের প্রশ্ন চারিটা মানে শ্রোতা সকলে আগবাই নবম প্রশ্ন সরকারের সাংস্কৃতিক বিভাগের দ্বারা প্রতি বছরে প্রদান করা শিল্পী বটা কোনগী ব্যক্তির সুবরণ প্রদান করা হয় সরকারের সাংস্কৃতিক বিভাগের দ্বারা প্রতি বছরে প্রদান করা হয় শিল্পী বটা কোনগী ব্যক্তির সুবরণ প্রদান করা হয় এই বটা দশম প্রশ্ন দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অসামরিক সন্মান পদ্ম বিভূষণ বিজয়ী একমাত্র গাকি খুন দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অসামরিক সন্মান পদ্ম বিভূষণ পতা বিজয়ী একমাত্র গাকি খুন এই এগারো নম্বর প্রশ্ন সরকারের সাংস্কৃতিক পরিক্রমা বিভাগে প্রদান করা শঙ্করদেব বটা উনৈশ সনত কোন গাকি ব্যক্তিয়ে লাভ করেছিল সরকারের সাংস্কৃতিক পরিক্রমা বিভাগে প্রদান করা শঙ্করদেব বটা উনৈশ সনত কোন গাকি প্রখ্যাত ব্যক্তিয়ে লাভ করেছিল আজির অনুষ্ঠানের অন্তিম অর্থাৎ দ্বাদশ প্রশ্ন সরকারের দ্বারা আতসবাজি গাঁও হিসাবে স্বীকৃত গাঁখনের নাম কি সরকারের দ্বারা এখন গাঁও আতসবাজি গাঁও হিসাবে স্বীকৃতি দিয়া হয়েছে গাঁখনের নাম কি হয় আপনাদের ধন্যবাদ আমি অনুষ্ঠান শেষ করার পূর্বে যাবরের বিজয় প্রতিযোগী তিনগীর নাম ঘোষণা করবলে লোল হল শালকুশির প্রকাশ বৈশ্য গুয়াহীর বিশ্বজিৎ দাস আর গুয়াহীর ভাগ্যশ্রী বরা আমি তিনগী বিজয় প্রতিযোগী লো অভিনন্দন জানাইছো সমূহ প্রতিযোগী লো আমার অনুষ্ঠান অংশগ্রহণ করেছিলেন তখে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আমার আজ সময় শেষ হল নিশা ন বজালেক ইতিমধ্যে আমি ঘোষণা করা নম্বর উত্তর সমূহ আমার প্রেরণ করব আর পরবর্তী খণ্ডত আমি বিজয় প্রতিযোগীর নাম ঘোষণা করি আমি মাইগাও অসমলে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো অনুষ্ঠান সহযোগিতা আগবার সরকারের সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আমার আজির প্রজ্ঞা অসম কুজর ইয়াতে সামরণি মারিল ধন্যবাদ